。喂，你好。阳光会所是吗？好的，好的，我马上送到。我去阳光会所送衣服了啊！好，小韩，你什么意思？你让我离开管理层啊？你也不睁大眼睛看看，阳光集团是谁打拼出来的？你还有完没完呢？我已经把我的股份都拿出来了，你还想要什么？林叔，我会建议董事长在经济利益上面为你有所保留，毕竟你是公司元老。但是你的所作所为，从今往后已经不能在公司担任任何职位。哼，小海呐，你以为你是谁呀、啊？啊？你只不过是董事长请过来的高级打工仔而已。这公司你说了不算的，确实在公司我说了不算，所以我只能照章办事。您别忘了，您入职的时候签的入职合约书里有明确的规定，如果有违反的话，就必须要退出公司管理层。那上面你的签名清清楚楚，你要不要回去确认一下？这是什么条款？我我我不承认的。不承认我也没办法。我也只是个打工仔。哎，站住！喂，你站住！我算是看出来了，你们一老一小要将我林叔赶尽杀绝是吧？啊！你想我死，我也不让你活。住手！去杀害我小韩哥！你给我等着，李叔。四月，哎，有人让我把这个给你，还说让你去一下天台。女大十八变，没想到我们还有机会再次重逢。其实我早就认出来你了，只不过没有跟你打招呼，我怕你不记得我。还是从送鞋子开始。哎，对了，小汉哥，为什么刚才那个人对你那么凶啊？商场如战场，有些事情会身不由己。不如说说你什么时候记起我的？你还记得那杯新型泡沫拉花咖啡吗？记得，那是我做的。那你为什么不直接来找我？嗯，因为我不知道见到你第一面的时候该说什么。当然是说说这些年你都做了些什么。我明明已经安排好资助你去上学。可是突然有一天，他们打电话告诉我说，跟你联系不上了。因为那个时候上学，被人诬陷成小偷。我一气之下，为了证明清白，
就退学了。你呢，小韩哥？我记得当时你弹钢琴特别好听，你现在还弹吗？喂，肖总，林叔的手下来闹事了。我知道了，我马上过去。我现在还有事情要处理，改天请你喝咖啡。好。嗯、崔教授，您的衣服我已经给您整理好了，这一次我仔细检查过了，绝对不会有任何问题。但愿如此了。崔教授，您这么疼爱您的小女儿。他在天之灵一定会感到很幸福。你说什么？我说您的小女儿在天之灵。谁说我小女儿死了？然后新素材做成三十分钟时长的片段给我，最好快一点，没问题。好，崔教授早。妈，四月都讲了什么？你跟四月都讲了什么？我没跟他说。你怎么可以跟他说你妹妹死了？为什么你这么歹毒？为什么你要诅咒你妹妹？原来你一直都觉得你妹妹死了，这就是你心里最想说的话了。我怎么可能盼着妹妹死呢？我不许你再讲这个字！我要你现在立刻去跟四月讲，说你妹妹不但没有死，还生活的好好的。马上去！去啊！妈，等一下，我们去跟四月解释完之后，我帮你去挑几件衣服吧。啊，你提醒我了。呃，未来的一个月，你每天给我穿红色的衣服。啊？红色？一个月？为什么？因为高人跟我说，我们家里一枯一荣，屋内太繁盛。屋外就进不来，只有你穿红衣服才能化解这件事，那你妹妹才有机会回来。妈，这都什么年代了，您还相信什么高人说的话？再说了，我的工作属性你也是知道的，我哪能一个月都穿红色啊？观众不得崩溃了？穿红衣服有什么问题啊？不可以常常换颜色吗？难道你现在的工作，不是看你才能，而是看你穿什么衣服？我跟你说啊。如果你想证明，你是真的想找你妹妹回来的话，那你就按照我说的话去做。还有，我提醒你啊，你答应我在三个月之内找到你妹妹，现在已经过了半个月了。如果你还不抓紧时间的话，到时候真的找不到，我真的说得出做得到。教授，呃，欢迎。说，啊，我上次跟你说我妹妹去世了，实际上是走失了。啊？哦，妈，我说完了，去上班了。等一下。你店里有没有什么大红颜色的衣服？给我拿出来。哦，好的。这两件衣服的款式差不多，但是风格和韵味不一样。您是要试哪一件呢？还是试两件呢？两件吧。哦，你要不要试试看？嗯，妈，还是不要了吧。那我就直接买下来了。
。丹尼斯呢？啊，他着急开会，先走了。哎，今天有什么情况啊？穿这么鲜艳啊？恨嫁恨到这种地步啊？副相，从今天开始，你上下班接送我。为什么？我又不是你司机，现在就是了。哎，叶吉谦，嗯，你想跟我朝夕？喂，接下去五分钟你都不要回头啊！我要换衣服。哎，你在车上换衣服干嘛？哦，我在我的车上换衣服怎么了？你不要回头就好了。随便你。你别回头啊！哎，你好了没啊？没有。你在测试我的道德底线是不是啊？换个衣服而已，看来你的道德底线也不是很高嘛。哎，嗯，我警告你啊，一会儿回到办公室以后，你不要乱八卦什么东西啊。谁要八卦你的破事啊？最好。嗯、不好意思啊，已经在路上了，知道了。必须等我们哦！啊，谢谢啊，真的不好意思。Come on, baby。好， Go. 走。伯母，妈。你先下去等我，我妈找我有点急事，我很快就来。真的很急，快啊！妈，你早上出门不是穿的红衣服吗？您听我解释啊，我等一下要去采访的对象，他刚刚失去了亲人，心情很悲痛，我真的没有办法穿红色去，因为太不合适了。但是妈，我保证，只要我采访完之后，我立刻马上换上红色，好吗？你为什么总是能讲出各种冠冕堂皇的理由？这次又说你的采访对象很悲痛，那下次呢？每天都有无数的天灾人祸。那你以后可以一条条的编下去了。妈，我没有编，这是刚刚发生的新闻事件。你看，我现在不管你那么多，你总是出尔反尔，阳奉阴违，你还好意思说我不体谅你？好，我今天就不体谅你。如果你不把红衣服换回来，我就不让你出这个门。妈，哎呀，怎么办呢？樊星姐还不下来，怎么办呢？不要着急，以我跟了她五年的经验呢，我觉得她应该不会耽误这次采访的。哎，别捣鼓什么，我上去看看。嗯，喂喂喂，不要多事哦。嘿，大师。啊？你说红衣服的事情是弄错了？哦，没关系没关系。好好好，我晚一点再去拜会你。啊，不要紧不要紧。妈，我都跟您说了，这是无稽之谈嘛。大师突然打这个电话来，是不是你找人恐吓他？啊，我没有。繁星，我知道有些事你觉得很荒谬，我也未必深信不疑。不过我真的没有办法，不管这件事是对是错，是有道理还是没道理。但只要能找到你妹妹，每一条路，我都一定要试。妈，哎，伯母你好，哎呦，终于出来了，哎，赶紧赶紧赶紧，妈，哎呀，赶紧的，哎，哎，走，走走，为什么？走了。这个采访是公司指定繁星姐做的。对啊。怎么了？走啊。现场说。李宝英的团队到了
，采访开始了。喝点热的，暖暖身子吧。你要是真的着凉了，就太不值了。别人说不定还会以为你，因为失去了节目，就一病不起了呢。最重要的是，你也不想让李宝英看笑话，对吧？嗯。我知道，这件事，对你这样一个工作狂人来说，肯定会不爽。但，谁的生活会一帆风顺呢？最重要的是你要怎么爬起来才是重点。嗯，你那么坚强又那么有韧劲儿，我相信你一定能赢。我就等着看你的翻身仗吧。好了，那我就不打搅你了。我先走了，拜拜。谢谢你。喂。我特意在餐厅订了位置，待会儿去接你。今天晚上我们一起吃饭，庆祝一下。庆祝？庆祝什么？伯母没跟你说啊。从明天开始，你不用穿红衣服了。我知道了。但是饭就不用吃了吧？我今天头挺疼的，想早点回去休息。你头疼？要不要看医生？不用，睡一觉就好了，放心吧。那好吧，那你休息。喂，思月。喂，小汉哥，你想不想尝试一下平民街边大排档？大排档就算了。要不这样吧，我本来约了个朋友吃饭，他临时不舒服就取消了。你过来跟我吃饭吧。真的吗？好。这边请。什么时候点餐？现在吧。啊，好的。哎，为什么会有我们公司的 logo 啊？这家餐厅啊，是我们阳光集团入股的。嗯，那我以后要带客户来吃饭，小韩哥，你可要给我打折哦。没问题啊。庆祝我们重逢。再也不分开。快吃吧。嗯。嗯，小韩哥，我能问你一个比较隐私的问题吗？什么隐私的问题？你有女朋友吗？肯定。累了吧？喝杯咖啡提提神吧。嗯，谢谢
。放心啊。嗯，公子殿。有件事和你说一下，我们的竞争公司邀请了传媒巨亨何耀光做节目。这个嘉宾啊，太重要了。我们的节目如果想有胜算的话，除非邀请阳光集团的创始人肖泰文出山。肖老，我知道。肖老这个人比较古怪，而且平时媒体曝光也几乎是零。可是啊，咱们这个节目已经是播出方领导认可的。我不管你用什么办法，必须把这个何耀光给比下去。好，我们尽力。把阳光集团和肖老的所有资料都整理出来，我明天上午就要。又是我，加油！怎么吃成这个样子？是这辈子都没吃过饭吗？谁让你带我来这么好吃的地方啊？下次不准带我吃什么好吃的。这倒好，请你吃顿好吃的，碰了一鼻子灰。好好好，都是我不好。哦，对了，嗯，忘了问你，现在当 VIP 导购做的怎么样了？压力大不大？嗯，压力倒是挺大，但是很开心啊，因为能赚好多钱，比以前多多了。<笑>那你赚钱想干什么呢？嗯，我已经想好了，我要攒够钱呢，买一架钢琴。新的买不起，二手的总行吧？你怎么会想买钢琴呢？因为我一直有一个梦想，就是要把钢琴弹得跟你一样好。这倒不难。但是你会挑情吗？嗯，不会放心啊，啊，我正好和一个朋友在一起，这个朋友你一定要见一见。小海，不好意思，我今天不能陪你吃饭了，但是我告诉你啊，我想通了一件事情，我完全想通了。丢掉一个节目又怎么样？风头一时被人盖过去又怎么样？来日方长，我还有很多机会。我是叶繁星，我一定可以把我失去的完全拿回来。对，就是这样。你在吃饭吗？你先吃吧。嗯，拜。小韩哥，我也去打个电话。嗯。喂。哎，喂，繁星姐，你猜我跟谁在一起？谁啊？是我的梦中情人，他今晚不仅请我吃饭，还不好意思，啊，嗯，我现在有点忙。你看这样好不好？我明天去找你，听听你的故事，好吗？嗯，好，嗯，好，拜。拜。喂，繁星姐。喂，四月。今天中午有空吗？有啊，我正好去你那儿拿衣服，顺便请你吃个饭。好，好，一会儿见。
，刷卡吧。好的，您稍等哈。什么时候变这么有钱了？是好久没来了，给他挑几件好的啊。好的，您稍等。这边请。这些都是我们精心为您挑选的，您可以看一下。钱的爸爸还这么疼爱你，我真羡慕你。说什么呢？对不起，对不起。哪儿找了这么个丫头，素质这么差？对不起，对不起，肖老，我会好好教育她的。她就是情商太低了，但是工作能力还是很强的。您放心，我一定会好好调教。思雨，赶紧给我来一下。走，对不起，请稍等啊。你看他这样说人家，别生气，别生气啊！我跟你说，以后你在这儿少说话。你要是得罪了他，就别想在这儿干了。我还想创下这么大一个商业帝国的人有多厉害，搞了半天还是个老色狼。你懂什么？每个人都有每个人的难处。肖老这辈子啊，很不容易的。虽然他事业做得很成功，但听说他的家人都相继去世了。《现世报》啊，四月。这里不是你的道德大讲堂，我们在这里啊，就是做好自己的服务。评判的事情不用你来说。两个小时之后你还在吧？啊，在。嗯，我两个小时之后过来。你准备好现金？好的，我现在去准备。什么意思啊？就是把买的东西都换成现金啊？怎么样？只是把你当成提款机。今天早上我看到他给一个男人买手表，我想他的钱是怎么来的，你应该很清楚吧？亲爱的，别听他瞎说。今天早上那个男的是我弟，我表弟，表弟。够了！你非要告诉我这些干什么呀？你让你知道你被骗了呀！闭嘴！你给我跪下，道歉。我没错，该跪的人是芝芝。你你你。人啊你！来，我看看怎么样？没事吧？流血了。你这是故意伤人，我可以告你。你就是叶繁星。肖老，咱们后会有期。哼。
有点疼啊，这是。嗯。记得啊，你现在可千万不能碰水，碰了水就会发炎的，留个疤特别不好看，知道吗？嗯。记得啊。你记住了。繁星姐，我觉得我太幸福了，亲姐姐也不过如此吧。那你也不能因为这个受伤啊。哎，嗯，思月，刚才是怎么回事啊？怎么说话说的好好的就吵起来了呢？想想这个事儿，我就来气。我看他身边那个女的骗他钱，哎，我好心提醒他，哎，他把气撒在我身上，还打了我。你说他什么人呢？算我倒霉，真是好心没好报。哎，哎，对了，繁星姐，我要跟你说一件事儿。嗯，最近我遇到我那个暗恋对象了，真的。嗯，本来十几年没见，我以为再也不会见到他了呢。哎，你说巧不巧？前段时间刚好遇上了。嗯，你看吧，我就说这是缘分。嗯，我也这么觉得。他还跟以前一样，又帅，又聪明，又善良，还会弹钢琴。你说一个人怎么能这么完美呢？你看啊，你跟我喜欢的就是两种人，而不像我男朋友，他就是那种非常冷静，然后。理性大于感性的那种人，高冷。嗯，那他帅不帅？帅倒是挺帅气的，这点和他很像。哎，繁星姐现在的生活就是我的理想生活，高贵、优雅，还有一个这么厉害的工作。我这一辈子啊。肯定达不到这个水平了，但是呢，我还想嫁给他，给他生个宝宝，那我傻乎乎的过这辈子也行啊。你都想到结婚、生孩子这件事了？那他知道你你喜欢他吗？嗯，这个我还没跟他说啊。哎，你说他会答应我吗？你是什么？你不是你怎么知道他会不会答应呢？而且，我觉得你应该勇敢大胆的表露你的心境，告诉他你喜欢他，让他知道你的心意呀。嗯，哎，嗯，但是你，你确定他现在还是单身，还没有女朋友？就算他有女朋友，我也要抢过来。嗯，有骨气。好，那到时候等你跟他在一起之后，一定要介绍给我认识，一定。嗯，你要的肖老的资料我都整理好了，现在应该没有用了吧？用不到了。这个人我算是彻底得罪了。为什么？就是刚才我去找四月。看到一个老头恶狠狠的在骂他，不仅骂他还打他，把头都已经打破了。我实在看不下去了，我就冲过去一把把他推到沙发上。等他一转头，就是肖老。不意外啊，这个臭老头什么恶心的事干不出来、啊。嗯，哎，那怎么办？我们要是找不到他的话，他肯定会被别的竞争公司抢走。那到时候我们怎么跟上面交代啊？不行。哎，你去哪儿啊？想办法。肖老，叶小姐来了。肖老，我今天是特意来向您道歉的。今天中午我有眼不识泰山，多有得罪。请您原谅。另外，不知道有没有这个荣幸邀请您来参加我们的节目？您奋斗了这么多年。
，身上一定有很多不可思议的故事，而且有很多值得我们年轻人学习的经验。希望您可以给我们公司一个机会，也给这一代年轻人一个学习的机会，可以吗？我知道你，你不就是大名鼎鼎的叶繁星吗？上次我们集团的事件，就是你们节目组曝光的嘛。搞臭了我们阳光集团的名声，我还没来得及给你算账，今天你又对我出言不逊，哎，你竟然还有脸来叫我做你的节目？小老，这些都是误会，相信您大人有大量，一定不会介怀的，对吧？巧了，我啊，就是那个爱打人又小气又爱记仇的老头。我看你啊，还是回去吧。我本来就不会上什么电视节目，我也更不会和你叶繁星扯上一点关系。管家，肖冷，在。宋科，是，叶小姐，请心里还不舒服、啊，想想待会儿吃什么。买胃口。其实你这次吃闭门羹是意料之中的事。肖老对之前的事情，本来就对你有成见。哎，你这访问是不是非做不可？是是是是是，非做不可。越是难卖的坎儿，我就越要迈过去。我就不相信这个世界上还有叶繁星做不到的节目。你看你这脾气。干嘛？你帮我去劝劝小狼。你就跟他说，我不仅节目主持的好，漂亮，有气质。哎，你听我说。重点是，我专业，做事认真。如果上了我们的节目，对于阳光集团也是个正面的宣传嘛，对不对？肖老的脾气啊，比你还轴呢。只要他认定的事情，我觉得没有什么人能够让他改变的。我就不相信，竟然会没有弱点。我倒是相信一个人。谁呀、啊？说嘛，傅夏。啊，傅夏。哎，肖董，您最近身体怎么样？嗨，一个风烛残年的老头了。哼，好，能好到哪儿去啊？可您在别人眼里啊，可是想够都够不着的商界传奇人物。哪个别人啊？叶繁星。小韩，你别以为我不知道你们私底下什么关系。哎哎，怎么他还不死心，又把你给抬出来了？谁来都不行。您的脾气我还不知道吗？不过这次。我可不是为了他，我是为了傅夏。这臭小子又怎么了？你也知道。
，你找我？嗯，要我帮你买咖啡吗？嗯、买好了。我觉得让你做一些像买咖啡这种跑腿的事情太没有含金量了，所以我准备给你安排一些有含金量的工作。你终于知道我的能力了。嗯，今天我要给你安排一个非常重要的工作，关乎于节目的成败。你只许成功，不许失败。没问题，我绝对给你办的妥妥的。要的就是你这句话。你现在呢，就去帮我找一个人，而且务必保证他可以来参加我们的节目。嗯，这个人就是肖老。肖老。只是想。